হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব এনএসআই সহকারী পরিচালক পদের সর্বশেষ অনুষ্ঠিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন বিশ্লেষণ নিয়ে এবং প্রশ্ন বিশ্লেষণের সাথে সাথে আমরা দেখব কোন কোন টপিকসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন টপিকসটি কোথা থেকে পড়তে হবে তো আমরা যেহেতু প্রত্যেকটি প্রশ্ন বোর্ডেই সমাধান করব সেজন্য আমি প্রশ্নগুলোকে বোর্ডে ধারাবাহিকভাবে লিখেছি আমরা যে প্রশ্নগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলি হচ্ছে এনএসআই এডি টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এর প্রশ্ন দেখেন আমরা এক নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি তেরো সেন্টিমিটার বেসারদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত যে এর দৈর্ঘ্য কত এরপরে দুই নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি একটি রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য তেরো সেন্টিমিটার একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য চব্বিশ সেন্টিমিটার হলে অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত আমরা যে প্রশ্ন দুটি দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এক এবং দুই নাম্বার এগুলি হচ্ছে একই ক্যাটাগরির প্রশ্ন অর্থাৎ একই টেকনিকে এই প্রশ্নটার সমাধান করা যায় আর সেটা হচ্ছে পিতা গুরাসের উপপাদ্যের টেকনিকটি এখানেই অবলম্বন করা হয়েছে অর্থাৎ আমরা যেখানেই একটি সমকুণ বানাতে পারবো সেখানে সেটা রম্বস হতে পারে সেটা আয়তক্ষেত্র হতে পারে সেটা সমকুণী ত্রিভুজ হতে পারে যেখানেই আমরা একটি সমকুণ বানাতে পারবো সেখানেই আমরা এই টেকনিকটি অবলম্বন করতে পারবো আর শুধু এনএসআই না প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় এই টেকনিকটি অবলম্বন করে প্রশ্ন হচ্ছে দেখেন আমরা যদি এক নাম্বারটা একটু দেখি এখানে দেখেন একটা হচ্ছে তেরো সেন্টিমিটার বেসারদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার এই যে দেখেন একটা আছে তেরো আর একটা আছে পাঁচ তাহলে এটা সিরিজটা হবে তেরো বারো পাঁচ অর্থাৎ ফিতা গুড়াসের যে একটি টেকনিক রয়েছে এই যে আমরা এই কয়েকটা সিরিজ যদি আমরা মুক্ত রাখি সেক্ষেত্রে আমরা অতি দ্রুত প্রশ্ন সমাধান করতে পারবো যেমন আমরা এক নাম্বারটা যদি সলভ করি তেরো সেন্টিমিটার বেসারদের বৃত্তের কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত যে এর দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এই প্রশ্নটা সমাধান করার আগে আমাদের বৃত্ত সম্পর্কে ওভারঅল কিছু ধারণা লাগবে তো আমরা একটু দেখি যেমন মনে করেন এটা একটা বৃত্ত এবং মাঝখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কেন্দ্র এখন আমরা দেখব ব্যাস কোনটা অর্থাৎ বৃত্ত দিয়ে যেটা যাবে এই যে বৃত্তের সরি কেন্দ্রের সাথে স্পর্শ করে এই যে এটা হচ্ছে কেন্দ্র এই কেন্দ্রের সাথে স্পর্শ করে সেটা যেটা যাবে সেটার নাম হচ্ছে ব্যাস সেটা এভাবেও যেতে পারে অর্থাৎ এই যে এদিক থেকেও যেতে পারে কারণ এটা কেন্দ্র দিয়ে স্পর্শ করলে হয়েছে তাহলে সেটা কোন দিকেও যেতে পারে এই এদিক দিয়েও যেতে পারে অর্থাৎ এই যে কেন্দ্রের দিয়ে অর্থাৎ কেন্দ্রের মাঝখান দিয়ে যেটা যাবে সেটার নাম হচ্ছে ব্যাস আচ্ছা এখন আমরা ব্যাস নিলাম এরপর হচ্ছে দেখেন ব্যাসার দোকি আচ্ছা এই যে ব্যাস এটাই হচ্ছে পোড়াটাই ব্যাস কারণ এটা কি দিয়ে গেছে এই যে কেন্দ্র দিয়ে গেছে এবং ব্যাসের অর্ধেক হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে এই এই অর্ধেকটার নাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর এই অর্ধেকটার নাম হচ্ছে ব্যাসার্ধ তাহলে আমাদেরকে বলা হলো তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার দের তাহলে তেরো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ তাহলে এটা হচ্ছে কত তেরো সেন্টিমিটার এটা কেন্দ্র কারণ আমাদের পুরা লিখতে পারবো না কারণ আমাদেরকে বললো ব্যাসার দের বৃত্তের কেন্দ্র হতে এই যে এটা কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত জে এখন জে হচ্ছে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে না যেটা আমরা এদিকেও আঁকতে পারি কারণ এটা কি দিয়ে যায় নাই কেন্দ্র দিয়ে যায় নাই যেহেতু আমরা এই যে ব্যাসার্ধটা আমরা এদিকে আঁকলাম তাহলে আমরা জেটা কোন দিকে আঁকবো এদিকে আঁকবো তাহলে এটার নাম হচ্ছে কি জে যেটা কেন্দ্র দিয়ে যাবে না তাহলে এখন বলল পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে এই যে এই কেন্দ্র থেকে এখানে দূরত্ব কত পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত জে আমি আবার বলছি দেখেন এই যে কেন্দ্র হতে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে অর্থাৎ এখান থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত যে কত হচ্ছে দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এখন আমাদের দরকার হচ্ছে এইটা কত এটার মান কত তো আমরা এখন কিভাবে বের করব দেখেন আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য নিয়ে এই যে দেখেন এখানে একটা কি হলো সমকুণ হলো দেখেন যেখানেই আমরা সমকুণ বানাতে পারবো সেখানেই আমরা এই টেকনিকটি অবলম্বন করতে পারবো তাহলে সেই সিরিজ গুলো হচ্ছে তিন চার পাঁচ তেরো বারো পাঁচ সতেরো পনেরো আট আরো কয়েকটি সিরিজ রয়েছে দেখেন যেহেতু এখানে একটা কি হলো সমকুণ হলো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি তেরো পাঁচ তাহলে আরেকটা কত এই যে দেখেন তেরো বারো পাঁচ তাহলে এখানে তেরো আর পাঁচ আছে তাহলে আরেকটি কি হবে অবশ্যই কত হবে বারো হবে আচ্ছা এই অংশটার মূল্য আমরা পেলাম কত এই যে এই এটার পরিমাণ হচ্ছে কত বারো এখন আমাদের দরকার হচ্ছে যে অর্থাৎ এই পুরাটার দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমরা এইটা যদি এই যে এই অংশটা যদি বারো হয় তাহলে এই অংশটা অবশ্যই বারো হবে তাহলে এই বারো আর এই বারো মিলে কত হবে চব্বিশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার আর কোন কোন ক্ষেত্রে ফিতাগোরাসের এই টেকনিকটি অবলম্বন করা যাবে সেটা জানার জন্য এবং গণিত বিষয়ে আমার করা প্রায় একশোটি ভিডিও টপিক্স ভিত্তিক ফোল্ডার আকারে পাওয়ার জন্য জাস্ট ভিডিওর নিচের সাবস্ক্রাইবড লেখার ফাঁসের মনির
videos playlist আমরা playlist click করবো এর পরে দেখতে পাচ্ছি partnership and mixer math নিয়ে first video new পরীক্ষার প্রশ্ন চারটি video তার পরে দেখতে পাচ্ছি মানসিক দক্ষতা নিয়ে তেরোটি video এর পরে s problem নিয়ে দুটি video সূচক ও logarithm নিয়ে নয়টি video এর পরে দেখতে পাচ্ছি সময় ও কার সম্পর্কিত অঙ্ক এটা নিয়ে first video বিন্যাস ও সমাবেশ নিয়ে first video ভগ্নাংশ তারপরে দেখতে পাচ্ছি অনুপাত ও সমানুপাত এরপরে দেখতে পাচ্ছি সমান্তর ও গুণোত্তর ধারা বীজ গাণিতিক রাশি ত্রিভুজের লম্ব ভূমি ও ত্রিভুজ বৃত্তের বেস ব্যাসার্ধ যে এ নির্ণয়ে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের ব্যবহার আমরা এটাতে ক্লিক করব এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন টেকনিকে বৃত্তের ব্যাসার্ধ বেস ও যে নির্ণয় আমরা জাস্ট এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ভিডিও আমরা এখানে গেলে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই যে পিতাগোরাসের উপপাদ্যের টেকনিকটি আমরা কোথায় কোথায় ফলো করতে পারব আর সেই ভিডিওটি আমরা শেষ হয়ে গেলে এরপরে আমরা এই যে কর্নারের যে একটা তীর চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি সেখানে ক্লিক করে আমরা এর ফরের ভিডিওটি দেখে নিতে পারবো এভাবে আমরা প্রত্যেকটি ভিডিও এখান থেকে দেখতে পারবো এরপরে আমরা দুই নাম্বারটা দেখব দেখেন এই টেকনিকটি আপনি যে কোনো জায়গায় কাটাতে পারেন সেটা আয়তক্ষেত্রের মধ্যেও সেটা রম্বসর ক্ষেত্রেও সেটা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে অর্থাৎ যেখানে আমরা কি করব একটা সমকোণ পাবো সেখানেই এটা কাটাতে दर्घ्य कर मान हम डिग्री चौबीस मान जो चौबीस मान कत देखें बारो और अर्धेक हम बारो ताटर मान हम बारो और इटार मान हम कत बारो कारण पुराटार मान छो कत मान फिल कत अवश्य चाल व्यवहार एम भाव कमाल जान तार सांसारिक व्यय अपरिवर्तित था चाल व्यवहार शतक कत कमाले 
দেখেন এই প্রশ্নটা আছে শতকরা কমানো বাড়ানো থেকে যেখানে আমরা শতকরা কমানো এবং বাড়ানো থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমরা টেকনিক একটা টেকনিক অবলম্বন করব সেটা হতে পারে আয়তের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য প্রস্থ বাড়ানো কমানো বা রম্বসের ক্ষেত্রে একই বর্গ ক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য বাড়ালো অথবা শেয়ারের মূল্য বেড়ে গেল বা কমে গেল অর্থাৎ যেখানেই একবার বাড়বে আরেকবার কমবে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটি টেকনিক অবলম্বন করব আর সেটি হলো দেখেন দাম গুণ ব্যবহার ইকুয়াল দাম গুণ ব্যবহার অর্থাৎ এটা হবে যে বর্তমান আর এটা হচ্ছে প্রকৃত আচ্ছা দেখেন এই টেকনিকটা আমরা অবলম্বন করব আর যদি সেটা যদি মনে করেন ওই যে দৈর্ঘ্য প্রস্তের ক্ষেত্রে হয় তাহলে আমরা দামের জায়গায় লিখব দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত এদিকেও দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্ত অর্থাৎ সেটা যদি মনে করেন আমাদেরকে যদি বলা হয় ওই যে একটি আয়ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এত পার্সেন্ট বেড়ে গেল প্রস্ত এত পার্সেন্ট কমে গেল সেই ক্ষেত্রে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত দিয়ে লিখব আর যদি শেয়ারের মূল্যের ক্ষেত্রেও আমরা এই টেকনিকটি অবলম্বন করব অর্থাৎ যেখানেই একবার বাড়বে আরেকবার কমবে সেক্ষেত্রে আমরা লিখব যদি সেটা দামের ক্ষেত্রে হয় তাহলে লিখবো দাম গুণ ব্যবহার আর যদি দুর্গ প্রস্তের ক্ষেত্রে হয় তাহলে দুর্গ গুণ প্রস্ত তাহলে আমরা যদি এখন সমাধান করি দেখেন প্রথমত বলা হলো দাম পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেল তাহলে দেখেন পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেল বলতে আমরা মনে করবো সেটা একশো পঁচিশ সবসময় মনে রাখবো আমরা প্রকৃত হচ্ছে একশো একশো দেখেন অর্থাৎ দামও একশো ব্যবহারও একশো এরপরে যেটা বাদলে আমরা যুগ করে দিব আর কমে গেলে কমাই দিব তাহলে দেখেন এখানে যেহেতু পঁচিশ ভাগ বেড়ে গেল তাহলে একশো তো পঁচিশ হয়ে গেল গুণন এরপর হচ্ছে ব্যবহার দেখেন ব্যবহার কিরকম কমাইছে না বাড়াইছে কিছু বলছে কিনা দেখি এমন ভাবে সরি এমন ভাবে কমালেন যেন তার সাংসারিক বে অপরিবর্তিত থাকে তিনি সালের ব্যবহার কত কমালেন তাহলে এখানে আমাদেরকে বলা হলো এমন ভাবে কমালেন কিন্তু আমাদেরকে বলে নেই যে পাঁচ পার্সেন্ট কমিয়ে দিলেন সেক্ষেত্রে কিছু বলে নেই যেহেতু আমাদের কোনো কিছুই বলে নেই তাহলে আমরা সেটা কি ধরব এক্স ধরবো দেখেন আমি আবার বলছি এমন ভাবে কমালেন এমন ভাবে কমালেন বলতে কি কত পার্সেন্ট কমাইছে সেটা বলে নেই তাহলে আমরা কি করব যেটা দেওয়া থাকবে না সেটা কি ধরব এক্স ধরবো ইকুয়েল তাহলে দাম সব সময় মনে করব যে আমরা এই পাশে যেটা থাকবে প্রকৃত প্রকৃত যেটা দেওয়া থাকবে সেটা সব সময় আমরা একশো একশো হিসাব করব তাহলে দামও একশো ব্যবহারও একশো আর দৈর্ঘ্য প্রস্তের সময় আমরা এটা সব সময় একশো একশো হিসাব করব তাহলে আমরা যদি এখন লিখি এক্স ইকুয়েল তাহলে একশো পঁচিশটা কোথায় চলে আসবে নিচে চলে আসবে কারণ এই যে দেখেন এটা অবশ্যই কোথায় চলে আসবে একশো পঁচিশ নিচে চলে আসবে এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি দেখেন আমরা যদি একশো দিয়ে করি তাহলে পঁচিশকে যদি আমরা একশো দিয়ে করলে চার পঁচিশে একশো আর একশো পঁচিশকে যদি আমরা পঁচিশ দিয়ে করি তাহলে কত পাঁচ পঁচিশ একশো আর এটাকে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ কুড়ি একশো তাহলে কত হয় চার কুড়ি আশি এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় দেখেন এখানে এই জায়গাটাই হচ্ছে কত ফেলাম আমরা আশি পেলাম এখন দেখেন এখানে পেলাম আশি কিন্তু এটা প্রকৃত ব্যবহার কত ছিল আমরা জানি প্রকৃত সবসময় আমরা একশো হিসাব করছিলাম তাহলে কত পার্সেন্ট কমিয়েছে দেখেন এই যে ব্যবহার সবসময় আমরা প্রকৃত বিষয়টা আমরা সবসময় কত ধরব একশো ধরবো তাহলে এটা ছিল একশো এখন হলো আশি তাহলে কত পার্সেন্ট কমিয়েছে তাহলে একশো মাইনাস আশি সমান কত পার্সেন্ট কমিয়েছে বিশ পার্সেন্ট এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বারে বলা হলো দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত আট উভয়ের সাথে দুই যুগ করলে অনুপাতটি দুই অনুপাত তিন হয় সংখ্যা দুটি কি কি দেখেন অনুপাতের এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা কি করব অপশন ধরে ধরে করব তাহলে মনে করেন প্রথম সংখ্যা হচ্ছে সাত অনুপাত এগারো আর একটা হচ্ছে বারো আঠারো এরপর হচ্ছে দশ চোদ্দ দশ ষোলো এই ধরনের প্রশ্নগুলো সমাধান করার জন্য আমরা এভাবেই করব আচ্ছা এখন দেখেন এটি হচ্ছে রিয়েল একটা বিষয় অর্থাৎ সংখ্যা দুটি আমরা এখানে নিচে নিচে লিখলাম এরপর হচ্ছে দুটি সংখ্যার অনুপাত পাঁচ অনুপাত আট তাহলে একটা সংখ্যা হবে পাঁচ আর একটা হবে আট এই বিষয়টা হচ্ছে অনুপাতের অংশ আর এই পাশে যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে রিয়েল বিষয় তাহলে একটা বিষয় লক্ষণীয় যদি এটা অনুপাত হতে চাই তাহলে এখানে প্রত্যেকটার মধ্যে ভাগ যেতে হবে কারণ এইট এটা ইন্ডিকেট করে কাকে এদেরকে তাহলে আমরা যদি ফার্স্টকে সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে যাবে না সরি সাতকে ফাঁস দিয়ে ভাগ করি তাহলে যাবে না তাহলে এই অপশনটা বাদ এরপরে আমরা যদি বারোকে ভাগ করি যাবে না এটাও হবে না এরপরে আমরা যদি দশকে ভাগ করি তাহলে এটা হয় এটা রাইট দিলাম এটাও হয় এরপরে আসেন এই পাশেরটা হচ্ছে অনুপাত হচ্ছে আট তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে একানকে যা আছে সবগুলাতে কি দিয়ে বাগ যাবে আট দিয়ে বাগ যেতে হবে তাহলে এগারোকে আট দিয়ে বাগ যায় না এটা হবে না আটারোকে আট দিয়ে বাগ যায় না এটাও হবে না এটাকে বাগ যায় না তাহলে চোদ্দ কে আটারা দিয়ে বাগ যায় না এটা হয় না তাহলে ষোলোকে আট দিয়ে ভাগ যায় তাহলে এই একমাত্র কারেক্ট আন
সংখ্যা অপশনে দেওয়া আছে মূলত সংখ্যা ও মূলত সংখ্যা আর মূলত এবং অমূলত বের করার সহজ টেকনিক হচ্ছে যদি দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা সীমাবদ্ধ হয় অর্থাৎ এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে মূলত সংখ্যা যেমন আমরা যদি দেখি এই যে মনে করেন এক পয়েন্ট ডবল জিরো টু থ্রি এই যে দেখেন দশমিকের পরে এক পর্যায়ে অঙ্ক সংখ্যা কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এই যে দেখেন চার অঙ্ক গিয়ে শেষ হয়ে গেছে অর্থাৎ যখনই দেখবেন দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা শেষ হয়ে যাবে তাহলে সেটা মূলত সংখ্যা তাহলে এটা এভাবেই হতে পারে আট ফোর এইট ফোর এইট ফোর এইট ফোর এইট ফোর এভাবে যেতেই আছে যেতেই আছে দেখেন এখানে দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা সীমাবদ্ধ নেই কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেন এই যে এইট ফোর এইট ফোর এইট ফোর এইট ফোর এইট ফোর বারবার আসতেছে যদি বারবার আসে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর অর্থাৎ কোন উপনিত দিতে পারি অর্থাৎ আমরা কি করলাম দশমিকের পরে এই যে দেখেন এক পর্যায়ে আমরা কি করে দিলাম শেষ করে দিলাম অর্থাৎ দশমিকের পরে যদি এক পর্যায়ে সংখ্যা শেষ হয়ে যায় সেটা দেখেন আমরা কিভাবে শেষ করছি এই যে দেখেন এখানে আট চার আট চার আট চার বারবার আসতেই আসে যদি বারবার আসলেও সেটাকে আমরা কি দিয়ে সীমাবদ্ধ করতে পারি পন উপনিক দিয়ে সীমাবদ্ধ করতে পারি কিন্তু যদি এভাবে তাকে মনে করেন আট চার দুই এক চার পাঁচ সাত আট এভাবে যেতেই আছে দেখেন এখানে দেখেন আট পাঁচ চার দুই একই সংখ্যা বারবার আসতেছে না তাহলে আমরা এটাকে সীমাবদ্ধ করতে পারি নাই এই যে দেখেন দশমিকের পরে শেষ হয়ে যায় নাই বারবার চলতেই আছে চলতেই আছে তাহলে এটা অমূল সংখ্যা যদি আমরা মনে করব যদি দশমিকের পরে অঙ্ক সংখ্যা যদি সীমাবদ্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ এক পর্যায়ে গিয়ে শেষ হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে মূলত যেমন এভাবেই থাকতে পারে আট চার দুই এক আট চার দুই এক আট চার দুই এক এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেন এই যে দেখেন আট চার দুই এক আট চার দুই এক আট চার দুই এক বারবার আসতেছে যদি বারবার আসে সেক্ষেত্রে আমরা কি দিতে পারি পন উপনিক দিতে পারি তাহলে পন উপনিক দেওয়া মানেই এক পর্যায়ে কি হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু যদি শেষ হয়ে না যায় তাহলে সেটা অমূল্য সংখ্যা এরপরে দেখেন আমরা যদি মনে করেন এভাবে দেওয়া আছে ষোলো আর নিচে আছে চার তাহলে দেখেন এভাবে দেওয়া আছে তাহলে আমরা কি করব অঙ্ক করি দেখেন এই যে আমরা ষোলোকে যদি চার দিয়ে বাক করি সরি তাহলে কত হয় চার চারে ষোলো তাহলে দেখেন এই যে চারের পরে আর কোনো সংখ্যাই নেই অর্থাৎ শেষ হয়ে গেছে তাহলে এটা অবশ্যই মূলত সংখ্যা এরপর যদি আমরা যদি এভাবে তাকে মনে করেন চার সতেরো তাহলে আমরা এখন কি করব এভাবে তাহলে করেন চার চারে ষোলো সতেরো থেকে ষোলো গেলে এক এখানে দশমিক দিয়ে এখানে একটা শূন্য তাহলে কত হয় চার দুগুণে আট এরপর কত দশ থেকে আট গেলে দুই এখানে আমরা আর একটা শূন্য বসালাম তাহলে চার পাঁচা বিশ তাহলে দেখেন অর্থাৎ চার দশমিক দুই পাঁচ এই যে দেখেন দশমিকের পরে এক পর্যায়ে অঙ্ক সংখ্যা শেষ তাহলে এটা অবশ্যই মূলত সংখ্যা কিন্তু মনে করেন এভাবেই আছে আমরা একটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলাম মনে করেন এইরকম একটা সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ করলাম ভাগ করার পরে এদিকে দেখেন এরকম এরকম আসতেই আছে একবার দুই একবার সাত একবার আট এভাবে বারবার আসতেই আছে অর্থাৎ আমরা ভাগ করার সময় এখানে যদি অসংখ্য সংখ্যা আছে অর্থাৎ দশমিকের পরে আমরা যদি কোনোভাবেই সীমাবদ্ধ করতে না পারি তাহলে সেটা হবে অমূল সংখ্যা এরপরে আরেকটা আসে দেখেন মনে করেন রুট ফোর এখন দেখেন রুট ফোর অর্থাৎ রুট ফোর মানে আমরা জানি যে দুই তাহলে দশমিকের পর অঙ্ক সংখ্যা শেষ অর্থাৎ এখানে তো দশমিকেই নেই তাহলে এটা অবশ্যই মূলত সংখ্যা অর্থাৎ যদি রুট থাকে আর সেটার যদি একটা বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা থাকে সেটা মূলত সংখ্যা তাহলে যদি এভাবে থাকে মনে করেন রুট টু এখন দেখেন রুট টু এর কোনো বর্গমূল আছে না রুট টু এর কোনো বর্গমূল নেই তাহলে আমরা যদি রুট টু এর মান বের করি তাহলে দেখবেন যে দশমিকের পরে এরকম 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 আসতেই আসে অর্থাৎ এই যে দশমিকের পরে আমরা এক পর্যায়ে কি করতে পারবো না শেষ করতে পারবো না তাহলে এটা কি হবে অমূলত সংখ্যা তাহলে এখানে আমাদের রুট টু কি অমূলত সংখ্যা এরপরে দেখেন ছয় নাম্বার ছয় নাম্বার হচ্ছে দেখেন আমাদেরকে বলা হলো এক্স গেটার দেন ওয়াই তাহলে একটা শর্ত আমরা পেলাম অর্থাৎ এক্স হবে ওয়াই এর চেয়ে বড় এরপরে আমরা আরও একটি দেখেন আরেকটি বলা হলো এক্স ওয়াই লেস দেন জিরো অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই যদি আমরা গুণ করি জিরো এর চেয়ে ছোট হবে তাহলে কি এই যে এক্স এর সাথে আমরা যদি ওয়াই গুণ করি তাহলে কি কিসের চেয়ে ছোট হবে জিরো এর চেয়ে ছোট হবে তাহলে আমাদের দেখেন এখানে যেহেতু জিরো এর চেয়ে ছোট কি কি আছে তাহলে জিরো এর ছোট হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি অর্থাৎ সবসময় আমাদের যে মানেই আসবে সেটা কি কি হতে হবে মাইনাস হতে হবে তাহলে এখন আমরা যদি এখন দেখেন আমরা যদি এখন এক্স এক্স সমান যদি আমরা মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে ওয়াই সমান যদি আমরা মাইনাস ওয়ান ধরি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় কিন্তু প্লাস হলে তো সেটা বড় হয়ে যাবে কারণ এই যে দেখেন জিরো এর চেয়ে 
বড় হয়ে যাবে কারণ এই যে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আমরা প্লাস মান আনতে পারবো না আমাদের আনতে হবে কি মাইনাস মান সেজন্য আমরা কি করব একটা প্লাস ধরত হবে আর একটা কি ধরত হবে মাইনাস ধরত হবে এখন আমরা কোনটা প্লাস ধরব এটা কি প্লাস ধরব না এটা প্লাস ধরব আমরা কি এক্স প্লাস ধরব নাকি ওয়াই প্লাস ধরব দেখেন আমরা যদি মনে করেন একবার এক্স টাকে আমরা ওয়ান ধরলাম ওয়াইটাকে মাইনাস ধরলাম তাহলে দেখেন হলে কি হয় মাইনাস হয় আর আমরা আর একটা হচ্ছে যে কি এটাকে মাইনাস ধরলাম আর এটাকে কি ধরলাম माइनस दरी माइनस कारण वाई सूट প্রথম শর্তে বলা আছে তাহলে এখন আমাদের ঋণাত্মক কোনটা হবে ওয়াইটাকে আমাদের কি ধরতে হবে ঋণাত্মক ধরতে হবে তাহলে এখানে আনসার হবে কি ওয়াই ঋণাত্মক এরপর হচ্ছে সাত নাম্বার দেখেন সাত নাম্বার হচ্ছে দুটি সংখ্যার গসাগু এবং লসাগু যথাক্রমে দুই এবং তিনশো একটি সংখ্যা দশ হলে অপর সংখ্যা কত আমরা জানি প্রথম সংখ্যা গুণন দ্বিতীয় সংখ্যা সমান গসাগু গুণন লসাগু তাহলে এখন আমরা যদি মান বসিয়ে দিই তাহলে এখানে দেওয়া আছে একটি সংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি দশ গুণন দ্বিতীয় সমান গসাগু কত গসাগু হচ্ছে দুই গুণন লসাগু হচ্ছে কত তিনশত ষাট তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি সরি আমি বাংলা ইংরেজি হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় সমান তাহলে এই যে দশটা কোথায় চলে আসবে নিচে তাহলে দুই গুণন তিনশত ষাট এখন এখান থেকে শূন্য এখান থেকে শূন্য তাহলে ছত্রিশ দুগুণ কত বাহাত্তর এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত जत सब अंक आपशन दर दर कर प्रश्न गुज समाधान करते प्रश्न हमशीस त्रिशन हम कत पांच अपन हम कत पुत्रे बुझे प्रश्न मध्य की भूल कारण जो मिलान पर अवश्य जेको एक बुझे आंसारे भूल आ पचिस जीरो मान दरकार आनते चाहिए लिखते फोर भाग करीर द्वारा भाग करी केटे कत आस उभय पक्ष के द्वारा भाग कर लगभग 
x স্কয়ার দ্বারা ভাগ করব আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখানে আছে দুটো এখানে চারটা তাহলে আর কয়টা থেকে দুটো তাহলে আমরা লিখতে পারি x স্কয়ার মাইনাস এটা এটা কেটে গেল তাহলে কত 1 1 x স্কয়ার 0 এখন আমাদের মান দরকার হচ্ছে x স্কয়ার 1 x স্কয়ার তাহলে এইটা আর এটার মান দরকার তাহলে আমরা লিখতে পারি x স্কয়ার 1 x স্কয়ার এই যে -1 টা সমানের উপরে আসে চলে গেলে কত 1 তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर एर पर होते दस नंबर देखें दस नंबर होते कुनो बाहिनी ते जो दी आरो एकारो जन शोधशो नियुक करा जेतो तादर के बीस बीस सोलिश पंचा शार्ट शारिते दाट करानो जेतो ओ बाहिनी ते शोधशो शंका कोतो अम्म रा जाने ए दोनों ने प्रश्न गुलो समाधन करते होइ अत अच्छ की बाबे शार्जानु जाइ ए दोनों ने शारिते शाट अच्छा हम राजू दी दोष दिए दी ताहोले को तो होय दोई दोई को तो चार दशों सोलिश फास सॉइ इर परे आरो दुधीय जाइ तालाम राजू दिए दिले एक एक दुधी को ने चार फास ती ताहोले को नाम राखी फाइ ऐसे देखने ऐसे दोष दुगुने बीच बीच दुगुने को तो सोलिश अरे क्या नासे तीन पासा फोनेरो ताहोले ऐसे सोलिश आर তাহলে দেখেন এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে কোন বাহিনীতে যদি আরো 11 জন যোগ করার পরে তাদেরকে সাজানো গেছে দেখেন যদি এই যে এই 600 জনকে কি যায় সাজানো যায় কিন্তু এখানে এই যে এই 600 জন কি ওখানে ছিল না 11 জন যোগ করার পরেই সাজানো গেছে তাহলে এখানে ওই বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা 11 জন কম ছিল যার কারণে সাজানো যায় নাই এবং 11 জন যোগ করার পরে তারপরে কি হইছে সাজানো গেছে তাহলে আমরা এখান থেকে কি করে দিব 11 জন বিক করে দিব তাহলে কত হবে 599 এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 11 নম্বর দেখেন 11 নম্বরে বলা আছে x 1 x 3 হলে x 2 টু দি পাওয়ার 3 1 x কিউব এর মান কত তাহলে আমরা যদি লিখি দেখেন s কিউব 1 x কিউব আচ্ছা তাহলে এটা a কিউব b কিউব সমান কি a b হোল কিউব মাইনাস ট্রাইস a b a b আচ্ছা এটার মান হচ্ছে কত √3 তাহলে আমরা লিখতে পারি √3 হোল কিউব মাইনাস এটা এটা কেটে গেল তাহলে এটা সমান হচ্ছে √3 আচ্ছা এখানে √3 এর উপর কিউব মানে হচ্ছে √3 কয়টা তিনটা তাহলে এই দুটা √3 মিলে কত √3 স্কয়ার √3 তাহলে এই স্কয়ার স্কয়ার চলে গেল তাহলে 3 √3 3 √3 অর্থাৎ দেখেন ওই সংখ্যা এবং √3 তাহলে -3√3 যেটা চলে গেল তাহলে কত হয় শূন্য এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर এরপর হচ্ছে 13 নম্বর দেখেন আমাদেরকে 13 নম্বরে বলা হলো শতকরা বার্ষিক যে হারে কোন মূলধন 6 বছরে সুদে মূলে দ্বিগুণ হয় সেই হারে কত টাকা 4 বছরে সুদে মূলে 2050 টাকা হবে তাহলে দেখেন আমরা মনে করি আসল ছিল কত আসলে আমরা ক টাকা হিসাব করলাম তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি যে হারে কোন মূলধন 6 বছরে শুধু মূলে দ্বিগুণ এই যে দেখেন তাহলে 6 বছরে শুধু মূলে কত হয় তাহলে লিখতে পারি 6 বছরে শুধে মূলে শুধে মূল বলতে আমরা বুঝি মুনাফা আসল আর কি তাহলে দ্বিগুণ মানে কত 2 ক তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি এই যে দেখেন 6 বছরে 6 বছরে এই যে দেখেন আসল আসল চলে গেল অর্থাৎ মূল মানে আসল তাহলে কত সুদ তাহলে 6 বছরের সুদ সমান এই যে 2 ক থেকে ক বিক করতে হবে অর্থাৎ এটা আগে লেখা উচিত ছিল তাহলে 2 ক থেকে ক চলে গেল কত ক টাকা অর্থাৎ দেখেন 6 বছরে সুদ হচ্ছে ক টাকা তাহলে 1 বছরের সুদ কত হবে 6 ভাগে ক টাকা আর 4 বছরে এই যে দেখেন 4 বছরে কত সুদ হবে তাহলে 4 বছরের সুদ হবে কাটাকাটি করলে কত হয় 2 3 সমান 2 ক আর এদিক হচ্ছে 3 আচ্ছা তাহলে এখন এটা হচ্ছে সুদ তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখেন 4 বছরে সুদে মূলে কত হবে তাহলে দেখেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সুদ তাহলে আমরা সুদে মূল বলতে বুঝি একটা হচ্ছে সুদ তাহলে সুদ হচ্ছে কত 2 ক বাই 3 প্লাস আর এই যে দেখে সুদে মূল বলতে সুদ যোগ মূল মূল মানে হচ্ছে আসল তাহলে আসল ছিল কত ক সমান তাহলে কত হয় আমরা যদি 3 রসাগুনি তাহলে 2 ক প্লাস 3 3 ক 
সমান কত হয় 3 2 এ 5 ক আর নিচে হচ্ছে 3 আচ্ছা এখন আমাদের দরকার হচ্ছে দেখেন আমরা চার বছরে শুধু মূল ফেলাম কত এত টাকা তাহলে আরেকটা বিষয় এখানে দেখেন শুধু মূল ফেলাম 2050 টাকা তাহলে এই এটা যখন সুদে মূল ছিল তখন আসল ছিল কত টাকা ক টাকা আমরা এইভাবে করতে পারি তাহলে আমরা লিখতে পারি 5 ক এত টাকা হলে তার আসল ছিল কত ক টাকা তাহলে শুধু মূলে 1 টাকা হলে তার আসল ছিল এই যে এই 5 ক টা কোথায় চলে আসবে উল্টে উল্টে যাবে তাহলে 5 ক এদিকে হচ্ছে 3 গুণ ক আর শুধু মূলে 2050 টাকা হলে তাহলে কত হবে এখানে আমরা 2050 বসিয়ে দিতে পারি তাহলে এখন কত যাবে দেখেন এই ক এই ক চলে গেল पास এদিকে কত যাবে 4 5 20 5 10 50 অর্থাৎ 710 তাহলে আমরা 710 কে যদি আমরা 3 দিয়ে গুণ করি 3 0 0 3 1 3 3 4 এ 12 অর্থাৎ 1230 এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত आंसर অর্থাৎ এখানে কি आंसर হবে 1230 হবে তাহলে বন্ধুরা দেখেন কত সহজে আমরা এই ধরনের প্রশ্নগুলো সমাধান করে নিলাম এবং সাথে সাথে আমরা এটাও বুঝে নিলাম যে कुन कुन टॉपिक्स थे के सबसे बेशी बार ऑन कोश थे से एवं आमादे के कुन कुन टॉपिक्स से बेशी गुरुत्व दी तो होगे आशा रखी वीडियो टी आपना देर भालो लगे चे आर वीडियो टी जो दे आपना देर भालो लगे एवं नित्तो नोतुन विभिन्न दौरों ने प्रश्ने समाधान इते आपना रामर्स चैनल टी